这两颗夜明珠，可是从你这里送出去的。是。你还真挺有本事，居然可以让鳌拜帮你去杀人。请大汗赐哲哲一死。就算要你死，我也要听听你的解释。不见的那颗珍珠，臣妾已经找回来了。你为什么要这么做？这样做对你，并没有一点好处。我只想好好爱我的男人，为我心爱的男人，找回他心爱的女人，看到他失而复得的快乐。这就是臣妾的好处。有你这样的红颜知己，我皇太极夫妇何求？能伺候大汗，为大汗尽心，是臣妾的福分。看来后宫之中，也就只有你最了解我。那么接下来，我想你应该很清楚，应该怎么做了吧？参见大汗！参见大汗！免礼。谢大汗，我祝你和多铎早日凯旋归来。我跟你嫂子等着你归来迎娶小玉儿。多谢大汗，多尔衮不会让大汗失望。嗯，出发。大汗，今日您亲自送君子出城，此举未免太过于抬举多尔衮了。您就不怕增长他的气焰吗？哥，其实我觉得。皇太极这次并不是真正的相信你，他是因为担心你有了英语。这次你好不容易逃过一劫，而且又马上娶妻，就不要再念着别人的女儿了。
况且现在玉儿又怀着皇太极的骨肉，皇太极又那么想要儿子，他是不会对怀他骨肉的女人怎么样的。你就放心吧。我不在圣经的时候，不知道皇太极会怎么对待玉儿。虽然我们性命都无忧，但伴君如伴虎，我总担心皇太极不会那么轻易的放过玉儿。这是我用海拉花，加上每天清晨收集的露珠，混合研制而成的海拉花花露水。我把花露水放进小葫芦里面，做成这两条项链。你一条，我一条。以后，你心中只有我，我心中也只有你。就算我们各自忙碌的时候，也都能闻到彼此的味道，知道对方在哪里。福晋，您收集的这花露可真香啊！这是什么花？我以前从来没有见过呢。海兰珠，大福晋，大福晋找我有什么事吗？看你跟我生疏的，我只是想跟你说，中午我会在花园喝茶，要是你闲着没事了。你也可以过来跟我喝茶聊天儿。哟，你们喝茶怎么不叫上我呢？纯福晋，你来了。大福晋吉祥，纯福晋吉祥。哟，妹妹，你太客气了。如今你跟我一样，都是侧福晋，你不是奴才。不用像以前一样，奴才跟主子请安了。放心吧，我也会时刻提醒海兰珠，她现在跟你一样，是平起平坐的。大父亲说的是，不过依云说了，我这肚子里呀，怀的可是一个大胖小子。我挺着个大肚子，也不方便跟你们一块儿坐了。哟，妹妹，你如今当了侧福晋了，还有闲情种花呢。这花儿还挺漂亮、哎，不要碰那花。妹妹，你不会这么小气吧？这花能种就不能摸了？纯福晋误会了，只是这种花实在不适合有孕之人触碰久闻。以免造成滑胎啊！还有这种事儿，我倒是头一回听说。妹妹，你这葫芦链子可真是别致啊！这个葫芦里收集的正是这花的露水，你也不能碰。今天可真是扫了雅兴。等我生完了吧，等我生完了，我再来好好欣赏你的花。在踢我，<笑>我看啊，一定是个阿哥，整天在格格肚子里翻跟斗呢。不管是个阿哥还是格格，他都是我的小宝贝。如果是个阿哥，我希望他像大韩一样，是个盖世的大英雄；如果是个格格，当然是像格格一样的大美人了。<笑>我只希望他是一个善良的孩子，长大以后能够遇上一个爱他的男人。平平安安的过一辈子。哎，这树上的梅子怎么还没熟，就掉下来这么多？我还等着梅子熟了，给格格做梅子汁安胎呢。
，别打他。你看，他好可爱啊！喵，这个猫身上好香啊！你闻到了吗？哎，这个链子上还有个葫芦。好香啊！这猫身上怎么会有一条链子啊？啊！哥哥，哥哥，哥哥你怎么了？哥哥你怎么了？哥哥。哥哥，你要坚持住！哥哥，哥哥，苏妈，坚持住！哥哥，哥哥，哥哥。哥哥平安无事就好。我的孩子呢？我的孩子呢？请父亲恕罪，孩子保不住了。什么？不可能！他早上还在我的肚子里面活蹦乱跳的，不可能！你撒谎！父亲是不是闻了些不该闻的东西，例如茴香？或麝香之类的，什么？好香啊！那个花香，难道是？我的孩子，我我的孩子。太可惜了，是个小阿哥。哥哥，我的孩子，我的孩子，都是我的孩子，都是我不好的，保护好你。别动，丹汉，是我对不起你，是我对不起你。这是个意外，你没有做错，别怪自己。他一说是个阿哥，再过几个月，他就可以平安的来到这个世上。都是我不好，我不该去玩那只猫的。是我的错。你还年轻，一定可以再有的。你现在什么都不要想，好好的把身体养好。没事的。哥哥，你看，今天天气多好啊！不如我们去放风筝吧。好啊。怎么了
我听见有猫叫，你听到了吗？不会吧，出事之后，大汗下令攻略不得养猫，所有的猫都已经赶到宫外去了。不可能，我真的听到了，而且，好像还是那只小黑猫。那更不可能啊，我们翻遍宫中都找不到那只小黑猫，大概早就逃到宫外去了。格格还在念念不忘小阿哥的事儿吗？别再难过了，对身子不好。你听，就在那边，小黑猫，小黑猫，小黑猫。就在这里的，怎么会不见了呢？玉儿，玉儿，你在找什么呀？我在找一只小黑猫。姐姐，你看到了吗？小黑猫，没有看到呀，就是这么大小，全身都是黑的。手链是从哪儿来的？这条链子啊，是大福晋送给我的。怎么了，月儿？你怎么脸色这么难看呢？姐姐手上戴的链子和害我滑胎的猫戴的链子一模一样。什么害你滑胎的猫啊？月儿，你别激动，你慢慢的说。福晋，太医说，哥哥是闻了不该闻的香气导致滑胎，而源头就是来自那只小黑猫。姐姐戴的链子和猫戴的链子一模一样，他身上的香味跟姐姐身上的香味也很接近。玉儿，难道你怀疑是我害你滑胎的吗？你不能因为一条链子或者是一种香气。就认定那只猫跟我有关系啊？是啊，海兰州怎么会害你呢？啊，对了，奴婢想起来了，这条手链是玉福晋还有海福晋被嫁到圣经之前，大汗送给美妹福晋的。嗯、玉儿，你看清楚。这些链子是不是跟那只猫所戴的一样？是。玉儿，大家把手链都拿出来了，误会也该消除了吧？不，还差一个人。各位姐姐，让大家久等了。大夫，请急一下。雅纯，你有身孕，先坐下来再说。是。我叫你们过来的时候，也把大汗送给你们的手链带过来了。你的链子呢？问起这个，我也挺心烦的，都不知道什么时候丢的。不知道姐姐为什么突然问起这个呢？大汗送你的手链，你都可以丢掉。纯夫君，你，你看看，会不会是这条手链？对，就是这条。姐姐是从哪儿找到的？在一只猫的身上。猫？啊，或许是我丢在什么地方，被猫捡的。那你的意思是，这个猫它会自己戴链子喽？妹妹，你说这话是什么意思？分明就是你把那只猫放到我的后院的。是不是玉儿怀孕，你怕受到威胁？怎么会呢？大家都是大汗的女人，为大汗开枝散叶都是我们的荣耀，我怎么会做出这种事呢？是吗？兰玲儿，大夫君，说，奴才前几天陪主子经过海福晋的花圃时
。听闻海福晋种的花儿花香不宜孕妇久闻，之后，主子就，就命奴婢去偷了海福晋种的花儿，混着露水装在一个小葫芦里，主子又用了大汗送给他的手链，做了一条像海福晋那样的花露水葫芦链子。死丫头，你胡说什么？继续说。然后，然后救命奴婢把那混着花露水的葫芦链子绑在一只黑猫身上，放到玉福晋的后花园，好让人人以为是海兰珠福晋做的。奴婢不肯，没想到主子就自己动手了。玉福晋果真没了小阿哥，奴婢的良心日夜难安，奴婢只好把这件事情告诉了大福晋，以免日后其他福晋遭殃。我没有，陈福晋，你的心也太狠了吧！我没有，不是我做的，别冤枉我。你站住，把事情说清楚，你别过来。要是弄伤了我肚子里的小阿哥，你们谁担待得起？你、你还是你们？怎么了？怎么样？大寒，大寒，都快要生了，怎么会摔倒呢？都是臣妾不好，臣妾大意。恭喜大寒，恭喜大寒。禀告大汗，淳福晋生了小阿哥，可是体脉虚弱，已经已经夭折了。主子，我的孩子呢？我的孩子呢？你们走开！我的孩子怎么会死呢？我的孩子，主子，你别这样，别这样。陈福晋害人中害己，真是恶有恶报。哥哥，你怎么了？什么地方不舒服吗？我没事。现在水落石出，加害你和小阿哥的人也得到了报应，你不觉得大快人心吗？可是孩子是无辜的呀。哥哥，他都这样害你了，你还同情他？我觉得有些纳闷儿，陈福晋如果要害我的话。那么多链子不用，为什么偏偏用大寒送的那条呢？这不是把后宫中收过这条链子的女人们都拖下水了吗？这倒也是，这确实是一个很笨的方法。我们早就知道，她怀的是个阿哥，而且马上就要生了，她为什么非要在这个时候加害于我，反而害死了自己的孩子？我越想越不对。难道说？加害格格的另有其人。兰儿，你知道吗？我征战沙场那么多年，久攻不下也好，被围困七天七夜也好，都不会皱一下眉头的。大汗是大金的大英雄，没有什么能难倒大汗的。但最近后宫所发生的事情
真把我给难倒了。大寒夜连失去两个小阿哥，心里面的痛苦，我可以理解。有些事情啊，很难说个明白。你怎么就一句话都不说？难道你不想弄清楚吗？大汉现在不需要一个好奇的女人，而是需要一个贴心的女人。既然他们都没有这个福气，你来帮我生一个小阿哥吧。做的鞋都没来得及穿呢，怎么冷冷清清的，一个人都没有？听说陈福金这几天见到人就掐脖子咬手臂的，大福金调走了兰陵儿，也撤走了其他奴才，只是命人一时把三餐送过来。大寒呢？大寒也不管陈福金了吗？哥哥。后宫母凭子贵，陈福晋伤了身子，也不能生孩子了。大寒，怎么还会顾及他呢？还我孩子！哥哥小心！兰陵儿，你个臭丫头，去死吧你！什么兰陵儿？你睁大眼睛看清楚！这是来，主子，兰陵儿知错了，死丫头，竟敢出卖我！哥哥。看来他是真的疯了，以为你是兰陵儿。主子，明明是你叫我去抓那只猫去害玉福晋的呀！你胡说八道！我让你去偷海兰珠的那花露水，我好想办法去迷惑大汉。是谁让你去害玉福晋的胎了？啊？你说，你说不说？你说不说？你说不说？你说不说？哥哥。兰莲，你给我说清楚！亚纯，怎么了？狗奴才，快把兰莲给我拿下！亚纯，你别这样！大胆！你竟敢直呼本夫君的名字，你该当何罪？亚纯，兰莲，你给我过来！我要杀了你！行了，我要杀了你！冷静点！杀了你！啊大汉，陈福晋也是难耐丧子之痛，所以才导致神志不清、病情加重的。还请大汉原谅他对大汉的无礼。你一点都不怪他？不知道。但是他和玉儿一样，都失去了自己的骨肉，人同此心，心同此理，更何况……何况什么？没什么，大汉。陈福晋，他现在这么可怜，你可千万不要怪他，要对他多加照顾，希望他能够早日康复。从来没见过像你这么善良的人。放心吧，老天一定会还你一个儿子的。谢大福晋赏赐，只要你认清谁是主子，未来就会有好日子过。以后灵儿的主子只有大福晋一人。是
。主子，大海轩的太医被嘱咐进治病，帮我留意就好，看太医有什么话说。是。希望雅春再清醒过来。是，您放心吧，太医那儿奴才会打点好的。天气冷了，带些衣服给雅春吧，还有玉儿那儿，帮我拿些燕窝和人参，给他补补身子。夫君，您，你说。我是不是过分了？您也是奉命行事，逼不得已呀、啊。主子，这是塞奇亚福晋派人送来的急信，退下吧。是。怎么了，福晋？不就是催促我帮吴克善成为首领吗？福晋是心烦。不知如何向大汗开口吧。最近后宫已经有太多心烦的事了。原来你也有心烦的事。大汗，请下。大汗，退下。是。你真是好事多为啊！大汗何出此言？我默许你除去玉儿肚里面的孩子，却没有让你连累雅纯的孩子。雅纯的孩子，纯属意外。要不是玉儿紧追不舍的要查华胎的事，也不会连累到雅纯。都是臣妾办事不力，求大汗降罪。责罚你，小阿哥也不会回来。我就希望我的女人说话做事都要恰到好处，不要节外生枝，知道吗？知道。玉儿，真没想到，额吉才去圣经探望你回科尔沁没多久，就传来你小产的消息。你别难过，记住额吉的话，别再相信海兰珠。你要争取再次怀孕，才能抓住男人的心。此外。阿古拉暗中勾结林丹汗的部众，联合其他部落的首领，处处与你哥哥为敌。你一定要让皇太极站在你哥哥这边。我和你哥哥的未来，都在你手上了。哥哥，信看完了就烧了吧，免得落到别人手上又多是非了。嗯，哥哥，你别忘了，等一下大汗要来，你可别愁眉苦脸的。我来帮你梳妆打扮吧，不用了，我自己来。你去帮我准备一些酒菜。是在过来的路上碰到了乌雅，不知道乌雅对大汗说了什么，大汗就去海兰珠那里了。兰儿，<笑>你怎么了？<笑>没事吧？怎么突然病倒了？福晋晚上睡不着，去院子里走了走，没想到一不小心就着凉了。<笑>大汗忙这事已经够辛苦的了，现在还要为我操心。我真的是过意不去了。说什么傻话呀！你刚刚大病了一场，元气还没有恢复，一定要保重身体啊。嗯
，晚上外面很冷，就算你睡不着，也不能够出去，好好待在屋里面，知道吗？可是，漫漫长夜，一个人待在房间里，多孤独啊，哪睡得着啊？福晋，要快凉了，我来吧。嗯，来，喝药。怎么了？太苦了。良药苦口嘛，要不来点甜果吗？奴婢这就去拿。一会儿喝了药，早点睡觉，嗯。哎，大海，你是要走了吗？能不能多坐一会儿，陪我说说话？那好，我就陪着你，等你睡了。好了，把药喝了，快凉了。哎，哥哥，你昨晚一夜没睡好，怎么不多躺会儿啊？我心里郁闷，睡不着，想出来走走。都怪大汉说话不算数，说好了要来，却跑到别的地方去了。哎，哥哥，你看，你今天起色真的好多了。嗯，我每次生病的时候都有大汉陪着，病自然就好得快了。真是小人得志。咱们走吧。玉儿，玉儿，参见大汗。我先去忙了，你们好好聊聊。大汗，玉儿有一事相求。说。听说十四王爷打了胜仗，这两天就要回圣经了。是的。啊，大汗说过，十四王爷凯旋归来，就为他和小玉儿举行盛大的婚礼。这件事情，我已经吩咐人去筹备了。小玉儿和我是好姐妹，我想回科尔沁亲自为她送嫁，可以吗？哦。大汗。玉儿自小疼爱小玉儿，你就让她回去吧。那好吧，我派人送你回去。谢大汉。好了，你们姐妹俩好好聊聊。嗯嗯。玉。又打胜仗回来了，王大汉打胜仗那是应该的。十四爷，这把宝刀献给十四爷。行，十四爷，有百姓把刀献给十四爷。谢了，谢兄弟，那我就用你的这把宝刀，在战场上杀敌。杀个痛快！刘四爷，辛苦你了。恭喜十四爷。只可惜呀、啊，我闺女再也没有盼头了，没指望做您的妻子了。慢用啊！这包子怎么卖呀？哼！朵朵，嗯
，嗯，你帮哥办件事吧。哥，你的事情就是我的事情，你尽管开口。啊，我不想亲自去科尔沁迎接新娘。我看这样吧，还是你替我去吧。哥，你这么做会不会太没有诚意了？你帮还是不帮？帮，我肯定会帮的。白哥，你听说了吗？玉儿姐姐已经去科尔沁草原忙活小鱼儿出嫁的事情了。什么？那大汗可有派人陪她去、嗯？好像有几个吧？有几个吧？嗯？不行，实在是太危险了。我还是亲自去一趟科尔沁吧。哥，哎，你这是去迎亲，还是去当护送啊？是金月儿和金儿滚。怎么会过来？难道多尔衮在附近？哥哥，怎么了？啊，没什么。是哥哥来接我们了，快停车！妹妹，一路辛苦了。